നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സെമിസ്റ്റർ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഇനോർഗാനിക് പോളിമേഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ എക്കർ സോൾവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുറികളാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സിലിക്കൺസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സിലിക്കൺസ് ആ സിന്തറ്റിക് ഓർഗാനോ സിലിക്കൺ പോളിമേഴ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് റിപ്പീറ്റഡ് ആർ ടു എസ് ഐ ഒ യൂണിറ്റ്സ് ഹെൽഡ് ടുഗെദർ ബൈ എസ് ഐ ഒ എസ് ഐ ലിങ്കേജസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ദർ ആർ മെയിൻ ലി ത്രീ സ്ട്രക്ചർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിലിക്കൺസ് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ലീനിയർ സിലിക്കൺ ആർ എസ് ഐ ആർ ഒ എന്താണ് ആ ഒരു ചെയിൻ പോലെ വരുന്ന ലീനിയർ സിലിക്കൺസ് സൈക്ലിക് സിലിക്കൺസ് ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് സിലിക്കൺസ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് കെമിക്കലി ഇനേർട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ റിപ്പലൻറ്റ് കെമിക്കലി ഇനേർട്ട് എന്നുണ്ട് കെമിക്കലി ഇനേർട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ റിപ്പലൻ്റ് ആണ് സിലിക്കോൺ ഫ്ലോയിഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് പേപ്പർ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ആൻറ്റിഫോം ഏജൻറ്റ് ഇൻ പോളിഷേഴ്സ് ആൻഡ് വാക്സസ് പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് സിലിക്കൺ റബ്ബേഴ്സ് ഹാവ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി സോ ദ യൂസ്ഡ് ഫോർ വയർ ആൻഡ് കേബിൾ ഇൻസുലേഷൻ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് സിലിക്കൺ റെസിൻസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ വാട്ടർ റിപ്പലൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിലിക്കൺസ് സിലിക്കൺ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് മിക്സ്ചർ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ പോളിമേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ranging from waters liquids viscous oils and greases and examples ayittu varunna endana lubricants waterproofing textiles polishes and deform agent okke ite silicon fluids use cheyum next varunnathu silicon elastomers aanu ane silicon rubbers nu parayum evadakke use cheyina gasket seal galla chips il wires and cable insulators il okke use cheyum ദീസ് ആർ സോളിഡ് ആൻഡ് ഹൈ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ലീനിയർ പോളിമേഴ്സ് യൂഷ്വലി പോളി ഡയമീതേൽ സിലിക്കോക്സെയിംസ് ചെയിൻ ലെങ്ത് എത്ര വരും സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു സിക്സ് ലാക്സ് സിലിക്കൺ യൂണിറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സിലിക്കൺ റെസിനാണ് അതൊരു വാട്ടർ റിപ്പലൻ്റ് ആണ് ഇൻസുലേഷൻ കോട്ടിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യും സർക്കുലർ സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യും ദ ആർ റെസിൻസ് പോളിമേഴ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ഓൺലി ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓർ നൺ ക്രോസ് ലിങ്കബിൾ ടു ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റിഫർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ദൻ റബ്ബേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് അതിൽ വരുന്നത് എന്താണ് സിലിക്കേറ്റ്സ് എന്നാണ് സിലിക്കേറ്റ്സ് ആ കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് എസ് ഐ ഒ സിംഗിൾ ബോൺസ് ആൻഡ് ഹാവിങ് ദ ടെട്രാഹീഡ്രൽ എസ് ഐ ഒ ഫോ ഫോ മൈനസ് അയോൺ ആസ് ദ ബിൽഡിങ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് സിലിക്കേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് അതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് എന്താണ് ഓർത്തോ സിലിക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ സിലിക്കേറ്റ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എസ് ഐ ഒ ഫോ മൈനസ് ഫോ മൈനസ് ടെട്രാഹീഡ്ര എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സിർക്കോൺ പിന്നെ വരുന്നത് പൈറോ സിലിക്കേറ്റ്സ് ആണ് ദിസ് ആർ കണ്ടെയ്നിങ് യൂണിറ്റ്സ് ഫോംഡ് വെൻ ടു എസ് ഐ ഒ ഫോ ടെട്രാഹീഡ്രൽ ഷെയർ എ കോണർ അയലാൻഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് വരിക അയലാൻഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് അതിന് വരിക അതായത് രണ്ട് ഓർത്തോ സിലിക്കേറ്റ്സുകൾ ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു പൈറോ സിലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ വരുന്നത് സൈക്ലിക് സിലിക്കേറ്റ് ആണ് റിങ് കണ്ടെയിൻ ജനറൽ ഫോമുല എസ് ഐ ഒ ത്രീ എൻ ടു മൈനസ് ഫോമുഡ് വൻ ടു ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് പെർ ഈച്ച് എസ് ഐ ഒ ടു ആർ ഷെയർഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അതായത് ഒരു സിലിക്കൺസിലെ രണ്ട് ഓക്സിജൻസ് എന്ത് ചെയ്യും വേറെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഷെയറിങ് വരിക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്ലിക് സിലിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക ചിത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിത്രം ഒന്ന് വരയ്ക്കുക എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെറാമിക്സ് അതേപോലെ ടാക്ക് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൽ എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സിയോലൈറ്റ്സ് ആണ് സിയോലൈറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് വാട്ട് യു മെൻ ബൈ സിലി സിയോലൈറ്റ്സ് അതേപോലെ സിലിക്കേറ്റ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സിയോലൈറ്റ്സ് എന്താണ് സിയോലൈറ്റ്സ് ആ മൈക്രോഫോറസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ അലുമിനോ സിലിക്കേറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവിങ് ജനറൽ ഫോമു
ഫസ്റ്റ് ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളാർ ലൈറ്റ് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എ എൽ ഒ എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് ഗിവ്സ് സോളാർ ലൈറ്റ് അതുപോലെ സെറ്റസും ഫൈവിനെ സെറ്റസും ഫൈവ് എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സിയോ ലൈറ്റിന് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് സിയോ ലൈറ്റ്സ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻസ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ഡേസ് ഷെയ്പ്പ് സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഷെയ്പ്പ് സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇൻ്റെ കൺവേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആൻഡ് ആൽക്കലേഷൻ ഓഫ് അരോമാറ്റിക് ഫോർ ഗ്യാസലിൻസ് ഗ്യാസലിൻ മീൻ പെട്രോളാണ് യൂസ് ഡാസ് മോളിക്കുലർ സീവ്സ് മോളിക്കുലർ സീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് സീവ്സ് മീൻസ് അരിപ്പ പോലെ ഫിൽട്രേഷൻ പോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സൾഫർ നൈട്രജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇതൊരു എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സൾഫർ നൈട്രജൻ കോമ്പൗണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഫോർ എൻ ഫോർ ടെട്രാ സൾഫർ ടെട്രാ നൈട്രൈഡ് എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കാം പ്രിപ്പറേഷൻ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സൾഫർ മോണോക്ലോറൈഡ് വിത്ത് അമോണിയ സിക്സ് എസ് ടു സി എൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എൻ എച്ച് ത്രീ ഗീവ്സ് എസ് ഫോർ എൻ ഫോർ ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താണ് എസ് ഫോർ എൻ ഫോർ അത്ര പഠിച്ചാലും മതി നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഒരു കേജ് ലൈക്ക് ക്രാഡിൽ സ്ട്രക്ചറാണ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് നോക്കുക കേജ് ലൈക്ക് ക്രാഡിൽ സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ആൾട്ടർനേറ്റ് എസ് ആൻഡ് സൾഫർ ആൻഡ് നൈട്രജൻ ആറ്റംസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് എസ് ഫോർ എൻ ഫോർ ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ഇൻ എയർ എയറിൽ എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് പക്ഷേ വെൻ വിറ്റ് ഈസ് സ്ട്രൈക്ക്ഡ് വിത്ത് ഹാമർ ഓർ ഹീറ്റിംഗ് എന്താണ് വെച്ചാൽ ഡീകമ്പോസ് ഇൻ ടു നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ പിന്നെ എസ് ഫോർ എൻ ഫോർ ഈസ് നോട്ട് അറ്റാക്ട് ബൈ വാട്ടർ ഇറ്റ് ആൻഡ് അഗോ ഹൈഡ്രോളിസിസ് റെഡ്ലി ബൈ ബോത്ത് ഡൈലൂട്ട് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൾക്കലി വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല റിയാക്ഷൻ വരില്ല പക്ഷേ ആൾക്കലി വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കാം ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലോൺ പേഴ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇറ്റാക്ട് ആസ് ലോയിസ് ബേസ് ലോയിസ് ബേസ് ആയിട്ടാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യാം ശരിക്കും നമ്മൾ സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫോസ്ഫോ നൈട്രിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോസ്ഫസീൻസ് ആണ് ഫോസ്ഫോ നൈട്രിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ കോമ്പൗണ്ട്സ് വിച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ബോൺസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വൈൽ നൈട്രജൻ ഈസ് ഇൻ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് പഠിക്കാൻ നമുക്കുള്ളത് ഫോസ്ഫോ നൈട്രിക് ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോ ഫോസ്ലീൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ എൻ പി സി എൽ ഫൈവ് പ്ലസ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഗീവ്സ് എൻ പി സി എൽ എൻ പ്ലസ് ഫോർ എൻ എച്ച് സി എൽ അല്ല എൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ആവാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് വേണമെങ്കിലും ആവാം നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് വരുന്നത് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് വയ്ക്കുക ആൾട്ടർ ഒരു ബെൻസിൻ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ വരയ്ക്കുക ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് എന്ത് വരും ഫോസ്ഫറസും നൈട്രജനും വരും പിന്നെ സൈഡിലൊക്കെ എന്ത് ക്ലോറിനും എക്സാക്ട്ലി ഫോസ്ഫോനൈട്രിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഫോമുല പി എൻ സി എൽ ടു എൻ വേറെ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടു ലെവൺ ആവാം അവിടുത്തെ ആംഗിൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എൻ പി എൻ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സി പി സി എൽ ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി പിന്നെ നൈട്രജൻ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസഡ് ആണ് ഫോസ്ഫറസ് എന്താണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസഡ് ആണ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് പക്കേഡ് റിങ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് പക്കേഡ് റിങ് സ്ട്രക്ചറാണിത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സൾഫർ നൈട്രോജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിലേക്ക് തന്നെ അത് നോട്ട്സിൽ ഒരു ചെറിയ കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ മാറിയതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സൾഫർ നൈട്രജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് എസ് എൻ എക്സ് പോളി തയാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോളിമറിക് സൾഫർ നൈട്രൈഡ് എന്ന് പറയും
consist of nearly planar parallel chains ha parallel chains having a conformation in which the bond lengths are intermediate between those expected for a single sulfur nitrogen bond so another structure on where alternative bonds are on the number the dotted lines you see the kind of pin I'll wear another die sulfur dinitrate s2 n2 and a moon and non sulfur nitrogen compounds to joke but can I love a push up for a second I did okay I'm explain different sulfur nitrogen compounds in the preparation of the Anna it is prepared by passing tetra sulfur tetra nitrate vapor over silver node at 300 degrees Celsius under low pressure here is it is formed in the first step catalyzes the decomposition of s4 n4 into s2 n2 number s and x but it's but it's a day process and anybody where in the s4 n4 in the a silver board of code number pass a kia for what a number a g to s and the number of the first step will form a g to s and the item are room other catalyst i tied active the time is for n4 and the kit of matter is to end to an act of matter next end of structure over now square plan a structure or with alternate s and n atoms the s and bond length the other in a 165.1 nanometer and 165.7 picometer on a without any structure over here bond angles in the 90 degree close to 90 degree and a 90 degree alarm aromatic on a and then a foreign plus two pi electrons it can other net satisfy g number and the properties in the can a s2 n2 undergo decomposition into nitrogen and the sulfur on steering with the hammer well as an expert it's a same properties and in the limit in a in a properties and application first to cover and polymer that shows metallic properties even though it contains no metal atoms look a property said to worry nana the alarm is an accident to s and to nail a s and x in dana i'm not in but it's an accident properties on the alarm for the rest of the students who can cancel the honor next to end on a non-aqua solvents and now the non-aqua solvents solvents other than water and those containing no water at all called us non-aqua solvents an example in the honor organic solvents and then all and either in organic solvents so it on in nature three is so to okay the protein was is a protein solvents nor now protein solvents are those which have proton donating or proton accepting tendency they undergo auto ionization to give solvated proton a protein solvents nor and then example no car water in nature three a protein solvents nor now solvents are which are do not have any proton accepting or proton donating tendency irrespective of whether they contain hydrogen or not hydrogen in dialogue in dialing room or the proton donate you know proton accept you know la tendency on the other name of the protein solvents in the area an example on a ccl4 c6h5 c6h6 pin ionizing and non-icing solvents ever now polar solvents having a relatively high dielectric constants which dissolve ionic solvents with the consequent ionization of solute and in the number ionizing solvents in the area non-icing solvents in the area non-polar or non-ionic solvents having very low dielectric constants which dissolve non-polar solutions next the important on a leveling solvents a leveling so a leveling solvent the one is solvent whose proton accepting or proton donating tendency is such that different acids are ionized to the same extent and appear equally strong in it is said to a leveling solvent for the number of example for number or you come on in a number of strong idle acid or acid I did treat in a summit or a base at a read treat in a summit to I'm a can do it to strong idle acid it by an example on nh3 nh3 number weak idle or acid not upon chertalum strong idle or acid not upon chertalum strong idle by product on in the in down on it 
എന്താണ് സോൾവൻറ്റ് ഹോസ് പ്രോട്ടോൺ അസെപ്റ്റിംഗ് പ്രോട്ടോൺ ടെൻഡൻസി സച്ച് ദാറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് ആസിഡ്സ് ആർ അയണൈസ്ഡ് ടു ദ സെയിം എക്സ്റ്റൻഡ് ഏത് ആസിഡ് എടുത്താലും ഒരേ എക്സ്റ്റൻഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്ത് അയണൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അപ്പിയർ ഈക്വലി സ്ട്രോങ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇ സെറ്റ് ടു ബി എ ലെവലിംഗ് സോൾവൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അമണോ ആസിഡ്സ് എന്നെ എന്താണ് അമണോ ബേസസ് എന്ന് കൺസറിങ് ദ ഓട്ടോ അയണൈസേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നാണ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും എൻ എച്ച് ടു മൈനസും കിട്ടും അപ്പോൾ സോൾവൻ സിസ്റ്റം കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുന്ന ആൾ ആസിഡും എൻ എച്ച് ടു മൈനസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുന്ന ആൾ അമണോ ബേസും ആയിരിക്കും അടുത്ത എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് അമണോളിസിസ് എന്താണ് അമണോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ അമണോളിത്തിക് റിയാക്ഷൻ ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് എ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രാക്സ് വിത്ത് സോൾവൻ അമോണിയ കോസിങ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഓർ എൻ എച്ച് ടു മൈനസ് അയോൺ അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസിൻ്റെ അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ടു മൈനസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുന്ന സോൾവൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് അമണോളിസ് അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അമണോളിറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അമണോളിസിസ് എന്നും പറയും അങ്ങനെ എക്സാമ്പിളാണ് പി സി എൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ത്രീ ഗീവ്സ് പി എൻ എച്ച് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ വിത്തൗട്ട് അണ്ടർഗോയിങ് എനി അപ്പാരൻറ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദ ഡിസോൾവ്ഡ് മെറ്റൽസ് ക്യാൻ ബി റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ദ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൺ ഇവ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ സോൾവൻറ്റ് ബീങ് എ പവർഫുൾ റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ക്യാൻ ബ്രിങ് മെനി റിഡക്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ അക്വസ് സോൾവൻസ് അതായത് അക്വ സോൾവൻസിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത പല റിയാക്ഷൻസ് പോലും എൻ എച്ച് ത്രീ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും പിന്നെ സാൾസ് ഷോ ലെസ് ടെൻഡൻസി ടു അണ്ടർഗോൾ സോൾവോളിസിസ് ഇൻ എൻ എച്ച് ത്രീ ദാൻ ഇൻ എച്ച് ടു ഒ പിന്നെ അമോണിയ ഇനാബിൾസ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹാലറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻസൊലിബിൾ ഇൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ത്രീ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് വരുന്നത് എന്താണ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ലെസ് ദാൻ മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹാസ് ടു ബി മെയിൻറ്റൈൻഡ് പിന്നെ അമോണിയ ഈസ് ഹൈഡ്രോസ്കോപ്പിക് a moisture free environment must be ensured and a strong pungent smell makes persons discomfort pinne varunathu endana endana metathetical reactions thana several metathetical reactions or double displacement reactions rendu perilu arayapedum in which the salts having lower solubility get precipitated occur in liquid nh3 ലോ സെലബിലിറ്റി ഉള്ള ആളെന്ത് ചെയ്യും പ്രസിബി പ്രസിബിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും എവിടെ ലിക്വിഡ് എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ അതിനെയാണ് മെറ്റത്തെറ്റിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത